ஒரு ரெண்டாவது நாளிலே அவன் எல்லாவற்றையும் திருத்தி கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் திடீரென்று மறைந்து திரும்ப எல்லாம் திடீரென்று அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப புதிதல்ல ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில வந்து ஒன்றே ஒன்று தொடர்ந்து அவனை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது அது அவனுடைய திவ்ய சுவாபம் அது அதுக்கு காரணம் வந்து அவன் அவரோடு கூட இருக்கிறான் ஏசுவோடு கூட இருக்கும் மனிதர்கள் ஏசு இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம அதான் பார்க்கிறோம் தாவிதுடைய தாழ்விலும் வாழ்விலும் எப்படி கடவுளுடைய வார்த்தைகள் அவனுடைய இதயத்தை மாற்றினதினாலே அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாம் இதற்கு ஆதாரமாக ரெண்டு சாமுவில் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் வரைக்கும் யாராவது ஒரு ஒரு வாக்கியங்க அப்பொழுது ராஜா எழுந்து போய் ஒளிமுக வாசலில் உட்கார்ந்தான் இதோ ராஜா ஒளிமுக வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்ட போது ஜனங்கள் எல்லாரும் ராஜாவுக்கு முன்பாக வந்தார்கள் இஸ்ரவேலர் இஸ்ரவேலரோவெனில் அவர் அவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் இஸ்ரவேலுடைய சகல கோத்திரங்களும் உள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் வாக்குவாதம் உண்டாகி அவர்கள் ராஜா நம்முடைய சத்துருக்களின் கைக்கு நம்மை நீங்களாக்கி விட்டார் அவர் தானே பெலிஸ்தரின் கைக்கு நம்மை தப்பிவிட்டார் இப்போதோ அப்சலோமுக்கு தப்ப தேசத்தை விட்டு ஓடி போனார் நமக்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி வைத்த அப்சலோம் யுத்தத்தில செத்தான் இப்போதும் ராஜாவை திரும்ப அழைத்து வராமல் நீங்கள் சும்மா இருப்பானேன் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் இப்படி இசைவீரர் எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ராஜா இருக்கிற வீட்டிலே அவனுக்கு கேள்வியானபடியினால் தாவிது ராஜா சாதோக் அபியத்தார் என்னும் ஆசாரிகளிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பி நீங்கள் யூதாவின் மூப்பரோடு பேசி ராஜாவை தம்முடைய வீட்டுக்கு திரும்ப அழைத்து வர நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிந்தி போவானேன் நீங்கள் என் சகோதரர் நீங்கள் என் எலும்பும் என் மாம்சமுமானவர்கள் ராஜாவை திரும்ப அழைத்து வர நீங்கள் பிந்தினர்களா இருப்பானேன் என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் அமாசாவையும் நோக்கி நீ என் எலும்பும் என் மாம்சமும் அல்லவோ நீ யோவாபுக்கு பதிலாக என்னாலும் எனக்கு முன்பாக படைத்தலைவனாக இராவிட்டால் தேவன் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்று சொல்ல சொன்னான் இப்படியே யூதாவின் சகல மனுஷருடைய இருதயத்தையும் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை போல் இணங்க பண்ணினதினால் அவர்கள் ராஜாவுக்கு நீர் உம்முடைய எல்லா ஊழியக்காரர்களோடும் திரும்பி வாரும் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் ராஜா திரும்ப வருகிறதுக்கு யோர்தான் மட்டும் வந்தபோது யூதா கோத்திரத்தார் ராஜாவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் ராஜாவை யோர்தானை கடக்க பண்ண கில்கால் மட்டும் வந்தார்கள் பகுரி மூரானான பெனியமின் ஆகிய கேராவின் மகன் சீமேயையும் தீவிரித்து யூதா மனுஷருடன் கூட தாவித ராஜாவுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் அவனோடு பெனியமின் மனுஷர் ஆயிரம் பேரும் சவுலின் வீட்டு வேலைக்காரன் ஆகிய சீபாவும் அவனோடு கூட அவனுடைய பதினைந்து குமாரரும் அவனுடைய இருபது வேலைக்காரரும் இருந்தார்கள் அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக யோர்தானை வேகமாய் கடந்து போனார்கள் அவர்கள் ராஜாவின் வீட்டாரை இக்கறைப்படுத்தவும் அவன் விரும்பும் காரியத்துக்கு உதவவும் ஒரு படகு இக்கறையிலே வந்தது அப்போது கேராவின் குமாரனாகிய சீமேயி யோர்தானை கடக்க போகிற ராஜாவுக்கு முன்பாக தாழ் விழுந்து ராஜாவை நோக்கி என் ஆண்டவன் என் அக்கிரமத்தை என் மேல் சுமத்தாமலும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் எரிசிலமில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிற நாளிலே உமது அடியான் செய்த துரோகத்தை ராஜா நினைக்காமலும் தமது மனதில் வைக்காமலும் இருப்பாராக உமது அடியானாகிய நான் பாவம் செய்தேன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் இப்போதும் இதோ ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு எதிர்கொண்டு வர வர யோசப்பை விட்டார் அனைவருக்கும் நான் இன்று முந்தி கொண்டேன் என்றான் அப்போது சிரியாவின் குமாரனாகிய அபிசாய் பிரதித்தமாக கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவரை சீமேயி தூஷித்தபடியினால் அவனை அதற்காக கொல்ல வேண்டாமா என்றான் அதற்கு தாவிது சிரியாவின் குமாரரே இன்று நீங்கள் எனக்கு சத்துருக்களாகிறதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன இன்று இஸ்ரேலில் ஒருவன் கொல்லப்படலாமா இன்று நான் இஸ்ரேலின் மேல் ராஜாவானேன் என்று எனக்கு தெரியாதா என்று சொல்லி ராஜா சீமேயை பார்த்து நீ சாவதில்லை என்று அவனுக்கு ஆணையிட்டான் என்பதே ஆமே 
இதுல வந்து தேவன் அவர் ராஜ்யத்திற்கு திரும்ப வரும்போது அவர் எப்படி மனிதர்களை அணுக போகிறார் என்று நமக்கு வந்து நிழலாட்டமாய் காட்டப்படுகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எல்லோராலும் காட்டி கொடுக்கப்பட்டார் ஆனா அவர் வந்து எல்லாராலையும் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட சாவீது மாதிரி அவமானப்படுத்தப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டு அவர் சிலுவையிலே அறையுண்ட பிறகு அவர் உயிர் தெழுந்தார் தன்னுடைய சீஷர்களை சந்தித்தார் திரும்ப அவர் வரப்போகிறார் ஆண்டவர் திரும்ப மகிமையிலே வரும்போது இந்த உலகம் எப்படி அவரை நோக்கப் போகிறது அவர் எப்படி மனிதர்களை அவர் வந்து அணுகப் போகிறார் இததான் வந்து இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நம்ம பார்க்கிறோம் தேவன் மனுஷர்களை அவர் வந்து அணுகுவதற்கும் மனிதர்கள் கோபம் கொண்ட மனிதர்கள் இன்னொரு மனிதர்களை அணுகுவதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது தாவிதுடைய இதயத்திலே எப்பொழுதும் மன்னிப்பும் தயையும் இருந்தபடினாலே அவனை நிராகரித்தவர்களை அன்போடு ஏற்றுக் கொள்கிறான் கோபப்படுத்தி அதாவது தூஷித்த மனிதர்களை கூட மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கிறான் இவன் வந்து ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வருவதற்கு முன்பாக வந்தவன் அப்படி இருந்தும் தேவ தாயலும் தேவனுடைய அந்த பரிசுத்த ஆவியின் கிருபிகளும் அவனோடு கூட இருக்கிறதுனால எவ்வளவு பயங்கரமான காரியங்கள் செய்த மனிதர்களையும் ஒரு நிமிஷத்துல அவனால் மன்னிக்க முடிகிறது இந்த உலகத்துல வந்து மனுஷர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற அதாவது தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய வல்லமையான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா அது மன்னிக்கும் அந்த தயை நிறைய நேரத்துல நம்ம பலவீனமான விசுவாசிகளை பார்க்கிறோம் அவர்களால மன்னிக்க முடியாது அவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு நேரத்துல ஏதோ தவறு செய்திருப்பார்கள் தவறாய் பேசி இருப்பார்கள் தவறாய் நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களை பழி வாங்குகிறவர்களை நான் பார்த்து இருக்கிறேன் நம்ம குடும்பங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது சின்ன குழந்தை கூட சில சமயம் மறப்பதில்லை மனதிற்குள்ளே ஆழத்தில் வைத்து இவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் இருந்தார்கள் இவர்களை நான் பழி வாங்குவேன் என்று சொல்லி பழி வாங்குகிறவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அதனாலதான் வந்து ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்றால் நம்ம இப்ப பார்க்கிற தாவீதின் அந்த தாயல் அவர்களை பெருக்க வேண்டும் அவருடைய தாயல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் அவர் எப்பொழுதும் மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார் எப்பொழுதும் விடுதலை செய்கிறவராய் இருக்கிறார் எப்பொழுதும் நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார் எப்பொழுதும் இரக்கம் பெற்றவராய் இருக்கிறார் தீமையை எப்படியாய் அவன் தூஷித்தான் என்று நம்ம பார்க்கலாம் அவன் என்ன நினைச்சான்னா திரும்ப அது ராஜ்யம் வந்து ராஜாவுக்கு வரப்போவதில்லை என்று அவன் நினைத்தான் அந்த மாதிரிதான் நிறைய மனிதர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை குறித்து ரொம்ப தவறாய் இடை போடுகிறார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இதோடு இவர்கள் வாழ்க்கை தொலைந்தது இவ்வளவு படைபலம் உள்ள அப்சலும் ஓடி போகிறான் ஒளிந்து போகிறான் தாவிது இவன் எங்க திரும்ப வரப்போகிறான் என்று நினைத்ததுனாலே எல்லோரும் அப்சலோம் பக்கம் சார்ந்து போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஜனங்கள்ல வந்து நிறைய பேர் அப்சலமை நேசித்தார்கள் என்று கூட போட்டிருக்கு தாவிதை நேசிப்பதற்கு யாருமே இல்லை அந்த மாதிரி நேரத்துல கூட அந்த மாதிரி மோசமான நேரத்துல சில பேர் வந்து நம்ம தாழ்விலே நம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது நெஞ்சத்துக்குள்ளே நம்மை வெறுத்தால் கூட அதை வந்து தைரியமாய் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா ஒரு மனிதாபிமானம் தான் என்னதான் இருந்தாலும் ராஜாவா இருந்தவன் அவன் வந்து இப்ப தாழ்ந்து போய்விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதிற்குள்ளே வெறுத்தாலும் வெளியில சொல்லாம பேசாம இருப்பான் ஆனால் ரொம்ப கொடூரமான மனிதர்கள் ஒரு மனிதன் வேதனையிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது அவனை இன்னும் வேதனைப்படுத்துவதற்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க சீமை மாதிரி கொடூரமான மனிதன் என்று நன்றாய் தெரிந்திருந்தும் அவன் திரும்ப ராஜ்யம் அவனுக்கு கிடைத்த உடனே பழி வாங்குவதற்காக அவனுக்கு தருணம் கிடைத்தால் கூட 
என்ன செய்யறான் மன்னித்து விட்டு விடுகிறார் ஒருவேளை தாவிது இந்த மாதிரி மன்னித்து விட்டு விடுகிறதுனாலேயே சீமையை மாதிரி ஆளுங்க வந்து துணிந்து அவனை தூஷிக்க துணிந்தார்கள் போல இருக்கிறது நான் அடிக்கடி நினைத்தேன் ஒருவேளை சவுல் வந்து இந்த மாதிரி போயிருந்தால் தைரியமாய் சவுலுக்கு முன்பாக சீமையை போய் தூசித்திருப்பானா நிச்சயமாய் தூசித்திருக்க மாட்டான் ஏன் எல்லாருக்கும் தெரியும் சவுல் எப்படி கொடூரமான ஒரு மனிதன் என்று சொல்லி கொடூரமான மனிதர்கள் நிறைய பேரால தைரியமாய் தூஷிக்கப்படுவதில்லை சில சமயம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம நல்லதுதானே செய்யறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லதுதானே நம்ம செய்யறோம் ஆனாலும் ஏன் நம்ம இவ்வளவு கேவலமாய் நம் நடத்தப்படுகிறோம் ஏன் நம்மை வந்து இப்படி வேதனைப்படுத்துகிறார்கள் ஏன் நம்மை வந்து வெறுத்து நடக்கிறார்கள் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு வேதத்துல நம்ம பார்க்கும் போது தாவிது எவ்வளவோ முறை அவமானப்படுத்தப்படுகிறான் அவமானமும் தாவிதும் இணை பிரியாமல் இருக்கிறார்கள் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா பகுதியிலும் அவமானமும் தாவிதும் இணை பிரியாமல் இருக்கிறார்கள் அவன் வந்து ஆண்டு அதாவது ஒரு வெற்றி வீரனாக ஆண்டவருடைய அந்த பெட்டியை அவன் எடுத்து கொண்டு வரும்போது அந்த நேரத்துல கூட அவனை மிகவும் கேவலமாய் பேசக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து வராங்க அவனுடைய மனைவி அதே மாதிரி அவன் வந்து கோலியாத்தை வெற்றி கொண்ட போது கூட வேதத்துல போட்டிருக்கு சவுளுக்கு தாவிதின் மேல பொறாமை வந்தது என்று போட்டிருக்கான் குணப்படுத்துவதற்காக பாடி குணப்படுத்துவதற்காக போகிறான் சவுல் என்ற இடத்துல கோபம் கொண்டு அவன் மீது கோபம் கொண்டு அவனை வந்து குத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி போடுகிறான் நாபாலுடைய வீட்டுல அவனை வந்து நல்லது செய்யறான் அவனுடைய அவனுடைய ஆடு மாடுகள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கிறான் தாவிதும் அவனுடைய ஊழியக்காரர்களும் அவங்க வந்து விருந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது இந்த இளைஞர்களுக்கு சாப்பாடு வேணும்னு சொன்னா நாபால் வந்து ரொம்ப கோபமாய் கேவலமாய் தாவிதை பற்றி பேசுவதை நம்ம வேதத்திலே வாசித்தோம் எல்லா இடங்களிலும் அவமானம் தொடர்கிறது அவமானம் ஏன் தாவிதுக்கு மட்டும் வருகிறது சவுளுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தது மாதிரி தெரியல சில சில இடங்களில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சவுல் பழி வாங்குகிறவனாய் ரொம்ப தெளிவாய் சித்தரித்து விட்டான் தன்னை பற்றி ஆனால் தாவிதோ மன்னிக்கிறவனா இருந்தான் எப்பொழுதும் மன்னிக்கிறவனா இருந்தான் சவுளை அவன் மன்னிக்கிறான் எத்தனையோ முறை சவுளை பாதுகாக்கிறான் எத்தனையோ முறை இதுக்கு காரணம் வந்து இதுல வந்து நன்மைகளும் உண்டு இந்த உலகத்திற்கு முன்பாக தீமைகளும் உண்டு தீமைகள் என்ன தீமைங்க என்னன்னா தீமையை இவன் மன்னிக்கிறத நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போகும் என்ன மெசேஜ் போகும் ராஜாவை வந்து நம்ம அவமானப்படுத்தினால் தாவிதை அவமானப்படுத்தினால் நமக்கு வந்து எந்த தீமையும் வராது ஏனென்றால் இவன் மன்னிப்பதற்கு தயை பொருந்தியவனாய் இருக்கிறான் இந்த எண்ணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் போறதுனால ராஜாவை குறித்து நிறைய பேருக்கு பயம் இருப்பதில்லை இது தீமை நன்மை என்ன நன்மை என்ன தேவ சாயலை மனிதர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய நன்மை அப்போ நன்மை வரும்படியால் தீமையை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கி வைத்துக் கொள்கிறான் தாவிது நம்மள எத்தனை பேர் அப்படி வந்து செய்யறோம் நம்ம வந்து சில சமயம் நமக்கு தீமை செய்தவர்கள் நம்மை தூஷித்தவர்கள் நம்மை அவமானப்படுத்தியவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் முன்பாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல வந்து இந்த இதற்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்று ரகசியமாகவாது நினைக்கிறோம் அப்படி நாம் நினைப்போம் என்றால் தேவனுடைய சாயலை நாம் காண்பிப்பதற்கு தவறி விடுகிறோம் நம்ம இடத்துல பிசாசின் சாயல் தான் மனிதர்கள் பார்ப்பாங்க உண்மைதான் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாரையும் மன்னித்து விட்டால் நம்ம இழித்த வாயர்கள் ஏமாளிகள் என்று சொல்லி இந்த சமூகம் நம்மளை மோசமாய் நடத்தும் நாம் இதை எப்படிதான் நடத்தினது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய பர்பஸ் வந்து இந்த சமூகத்துல இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் ஒரு பெரிய கொடுங்கோலனாகவும் ஒரு பெரிய லீடராய் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை நம்முடைய பர்பஸ் அவருடைய திவ்ய சுவாபத்தை 
அவருடைய திவ்ய தரிசனத்தை மற்ற எல்லோருக்கும் எல்லா விதத்திலும் காட்டுவதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அழைப்பு தாவிது உணர்ந்திருந்தான் எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அது எப்படி அந்த எண்ணம் அவனுக்கு வந்து நமக்கு கொடுத்த மாதிரி முழு வேதாகமும் அவன் கரங்களிலே இல்லை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது மாதிரி தெய்வ குமாரன் இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் வந்து அன்பின் வடிவாக எல்லாரையும் மன்னித்து எல்லாருக்கும் ஆதரவு செய்து எல்லாருக்கும் நன்மை புரிந்தவராய் உலாவும் அந்த கிருபை பாகியத்தை அவன் காணவில்லை ஆனாலும் அவருடைய எல்லா சுவாபங்களும் அவனிடத்தில் இருக்கிறது எல்லாரையும் மன்னிக்கிறான் எல்லாரையும் அழைத்துக் கொள்கிறான் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிறான் இதற்கு காரணம் என்ன இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவரோடு கூட இருந்தான் அவன் வந்து சங்கீதத்தில் சொல்லணும் கூடிய காரியங்கள் உங்களுடைய சமூகத்துல ஆனந்த ஒன்றுலாம் சொல்றான் அப்படின்னா நிறைய நேரம் அவருடைய சமூகத்திலே அவன் நேரம் செலவழிக்கிறான் என்று அர்த்தம் அவருடைய ஆலயத்துக்கான காரியங்கள் அவங்க வந்து மற்றவங்க வந்து அவருடைய நண்பர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம்னு சொன்னவனு என்னுடைய நெஞ்சு சந்தோஷமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான் அப்படின்னா தேவனுடைய காரியங்கள் தேவனுடைய வசனங்கள் தேவனுடைய சமூகம் அவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு இனிமையா இருந்தது அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் அதனால அவனுடைய வாழ்க்கை மாறினதா இருந்தது அந்த மாறிய வாழ்க்கையை தான் நம்ம வேதத்துல பாக்கிறோம் இந்த திவ்ய காட்சி எப்ப பாக்குறோம்னா இது நிச்சயமாகவே இது ஒரு திவ்ய காட்சி தாவிதுக்கு எவ்வளவு பெரிய கொடுமை எவ்வளவு பெரிய காட்டி கொடுத்ததல் எவ்வளவு பெரிய தீமை எல்லாம் நடந்தது அவனுடைய அவன் நேசித்த குமாரனும் அவனை காட்டி கொடுத்து மடிந்து போகும் காரியமும் நடந்தது அவன் நினைத்திருந்தால் எல்லாரையும் பழி வாங்கியிருக்கலாம் முதலாவது அவன் இப்படி கூட செய்யலாம் பிள்ளையாண்டானாகி அப்துல்லாமை நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா அவங்க அப்படி பண்ணாம யோபாபு அவனை கொன்று போடுகிறான் அவனுடைய குமாரனை யோபாபுவை அவன் பழி வாங்கியிருக்கலாம் என் பையனை வந்து கொல்லக்கூடாது என்று சொன்னே என்னுடைய கட்டளையை மீறி உனக்கு என்ன அவனை கொன்று விட்டாய் செஞ்சிருக்கலாம் மன்னிக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் தீமையை மன்னிக்கலாம் எல்லாரையும் மன்னிக்கலாம் அவனுக்கு முன்பாக பாலிடிக்ஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் வராங்க யோனத்தானுடைய குமாரனை குறித்த காரியங்கள் அவங்களையும் மன்னிக்கலாம் பாலிடிக்ஸ் பண்றவங்க ஏமாற்றுகிறவர்கள் பொய் சொல்றவங்க அவனை பலவீனப்படுத்தினவங்க அவனை காட்டி கொடுத்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் மன்னித்து எல்லாவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து பர்பஸ் அதிகாரம் கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில பர்பஸ் சக்சஸ் கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில பர்பஸ் பதவியை தங்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில பர்பஸ் அவருடைய வெளிச்சத்தை நம்ம போட்டுக் காட்ட வேண்டும் அவருடைய அதாவது குமாரன் நமக்குள் மகிமைப்பட வேண்டும் அதுக்கு தருணங்கள் எல்லாம் தேவன் கொண்டு வருகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம அதை கண்ணோக்கி பார்த்து இந்த நேரத்துல நான் இப்படி இருந்தாதான் அவருடைய சாயலை மனிதர்களுக்கு சொல்ல முடியும் என்று சொல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு வெளிச்சம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கட்டும் நல்ல ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரே இப்பொழுது காணும் நாங்கள் தாவிதுடைய வாழ்க்கை மாதிரி இருக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே உங்களுடைய குமாரனின் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமாய் இருக்கிறதே சுவாமி அதனுடைய பிரதிபலிப்பை நாங்கள் காண்கிறோம் ஏ சுவாமி எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த மாதிரி பிரதிபலிப்புகளை மனிதர்கள் காண உதவி செய்தலாம் எங்களை வெறுக்கிறவர்கள் எங்களை காட்டி கொடுத்தவர்கள் எங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எங்களை வேதனைப்படுத்துகிறவர்களே ஆண்டவர நாங்கள் மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தலாம் அவர்களை அணைத்து கொண்டு அவர்களை ஆதரவாய் இருக்க கிருபை செய்தலாம் சுவாமி இந்த பூமிக்கான காரியங்கள் அதுக்காக அல்ல சுவாமி விலை மதிப்பற்ற நம்முடைய பரலோகத்தின் காரியங்களுக்காக முதிய மனது சந்தோஷம் அளிக்கும்படியா கர்த்த எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர செப்பனிட வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில கேட்கும் நல்ல பிதாவே Yes, I am.
Oh, oh. 